Hello my dear aspirants and students very good evening to all of you I am Nazia and we are learning together here English grammar Sabhi ko pata hai hum pad rahe hain error detection ya fir common errors hum dekh rahe the error detection ke kuch sessions humne पिछले सेशंस में आप बोल सकते हैं हमने चार सेशंस कवर कर लिए हुए हैं और ये है पार्ट फिफ्थ और चार सेशंस मैंने आपके लिए ऑलरेडी लिए हुए हैं जिसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ वेरियस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं और ये है सेशन नंबर फाइव जिसमें मैंने आपके लिए कुछ और अलग तरह के क्वेश्चन लिए हुए हैं और मैं आप लोगों के लिए ये सेशन्स बैक टू बैक इसलिए लेकर आ रही हूँ सो दैट आपको हर सेशन में मैं आपको कुछ अलग तरह से क्वेश्चन करवा सकूं बिकॉज एरर डिटेक्शन में हमारे पास कोई लिमिट नहीं होती है क्वेश्चन जो होते हैं बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं आप बोल सकते हो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं और कोई लिमिट नहीं होती है अलग अलग तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं किसी भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बिकॉज वी हैव डिफरेंट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर ना तो हमारे पास क्वेश्चंस अलग अलग तरह से बन सकते हैं कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से कभी किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच से ठीक है तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं तो देखिए मैंने इस सेशन में आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं लेट इज़ बिगिन आवर क्लास और ये हमारे चैनल के कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं इनके थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं तो लेट इज़ बिगिन आवर क्लास विद द फर्स्ट सेंटेंस जो कि मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो हम ये करते हैं देखिए लिखा हुआ है मैंने नाइदर प्रनॉय नॉर इट्स वाइफ वर अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स मेड फॉर द जर्नी तो अभी आपको इस सेंटेंस को पढ़ के इतना दिमाग में आ जाना चाहिए बिकॉज अभी आपको काफ़ी दिन से मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ और इतना पढ़ने के बाद और आप लोगों को इतना माइंड में आना चाहिए कि हमको कौन से वर्ड्स को बेसिकली कौन से पार्ट को हमको पकड़ना है किस पे हमारी नज़र होनी चाहिए बेसिकली कि कहाँ पर एरर हो सकता है तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा तो ज़्यादातर कभी भी आपको अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए ना जहाँ पे आइधर और नाइदर नॉर अगर लिखा हुआ है तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टाइम्स ऐसा होता है कि ज़रूर से कोई एरर उन्हीं से रिलेटेड होता है और यहाँ पे इस सेंटेंस में भी कुछ ऐसा ही है कि नाइदर प्रनॉय नॉर इस वाइफ जब भी नॉर हम मैंने आपको बताया था कि जब भी आइधर और और नाइदर नॉर के बारे में बात होगा ठीक है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं और आपको मैंने एक और रूल पढ़ाया था कि जब भी बात होगा इस तरह से तो नॉर के बाद आने वाला जो भी सब्जेक्ट होगा ना वो किस नंबर और पर्सन में होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का फॉर्म लगाएंगे तो अभी आप यहाँ पे देखें नॉर के बाद आने वाला सब्जेक्ट वाइफ है ठीक है वाइफ लिखा हुआ है सिंगुलर है ओके तो यहाँ पे आने वाला जो वर्ब होना चाहिए वो सिंगुलर होना चाहिए दैट इज बेसिकली आप बोल सकते हो यहाँ पे कि टू और मोर सब्जेक्ट दैट आर कनेक्टेड बाई नाइदर नोर टेक अ वर्ब विच इज इन अकॉर्डेंस विथ द नियर सब्जेक्ट है ना तो नॉर के बाद जो भी पर्टिकुलर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट लगा हुआ है उस वही हमारा नियरर सब्जेक्ट है नियरर सब्जेक्ट मतलब इसके पास वाला सब्जेक्ट ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे वर्ब का फॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे वर लिखा हुआ है आप जैसा कि देख पा रहे हैं तो हमको वर को रिप्लेस करना पड़ेगा वॉस से पास टेंस में है इसलिए हम अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे पास टेंस में प्लूरल वर होता है और पास टेंस में सिंगुलर वॉज होता है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे वॉज नाइदर प्रनॉय नॉर इज वाइफ वॉज अवेयर ऑफ द अरेंजमेंट्स मेड फॉर देयर जर्नी बिकॉज दोनों के लिए हम यहाँ पे अलग अलग बात कर रहे हैं ना ही प्रोनॉय और ना ही प्रोनॉय की वाइफ दोनों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग बात कर रहे हैं तो सिंगुलर सिंगुलर टर्म्स में हम बात कर रहे हैं तो उसी तरह का हमारा वर्ब्स भी लगेगा तो आई होप दिस इज रियली क्लियर टू यू और अभी देखते हैं सेकेंड क्या है द मैन हु आई हैव ऑफन मैंशनड एज वन हुज फ्रेंडशिप आई कुड विश टू एक्वायर बिकॉज ही पर्जिस इज माई एस्टीम तो कुछ इस तरह का यहाँ पे सेंटेंस हुआ है यूज तो आप यहाँ पे देखें मैं आपको एक चीज बता दूँ कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है शुरू में द मैन हु आई हैव ऑफन मैंशनड ठीक है तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो वर्ब है वो क्या है मैंशनड है 
और एक होता है ना मैंने आपको बताया है कि सारे वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है ठीक है तो यहाँ पे एक मैन के मेंशन होने की बात एक मैन की एक 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 पर्सन की बेसिकली जिक्र या उसका मेंशन होने का बात किया गया है यहाँ पे ठीक है तो मैन द मैन हुआ है आई हैव ऑफन मेंशन तो यहाँ पे मेंशन का जो बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट आएगा वो आएगा मैन ठीक है तो यहाँ पे मैन इज द ऑब्जेक्ट टू द वर्ब मेंशन अब यहाँ पे जो हु यूज हुआ है मैन के बाद ये किसको रेफर कर रहा है उस पर्टिकुलर मैन को यूज कर रहा है ठीक है और यहाँ पे मैन को यूज कर रहा है और मैन क्योंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे लगने वाला जो हु है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव केस में हम हु नहीं लिखते हैं हम क्या लिखते हैं हुम लिखते हैं तो प्लीज आप लोग इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ इस चीज को आप समझिएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए हु यूज हुआ है और बिकॉज द मैन यहाँ पे ऑब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर वर्ब का ठीक है तो ऑब्जेक्ट है तो ये जो हु है वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा इसीलिए यहाँ पे हु नहीं होगा हुम होगा तो बेसिकली आप लोग आगे के लिए भी याद रखें कि कभी भी आप लोगों को इस तरह का सेंटेंस मिले ना तो सबसे पहले आप देखें कि जिसके लिए यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है क्या अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाए तो हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है तो आप वही लगाएंगे ठीक है तो ये हो गया आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अलग तरह का क्वेश्चन ठीक है मैं आपको बिल्कुल एक के बाद एक अलग तरह के कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ ठीक है रिपीटेडली सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ मैं आपको बिकॉज मैंने शुरू के एक दो सेशंस में तो काफी सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन लिए थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का तो वो आप लोगों को इजिली अब करना आ गया होगा तो लेटेस्ट सी कि यहाँ पे मैंने थर्ड नंबर पर क्या लिया हुआ है द सेल ऑफ गवर्नमेंट सरप्लस मशीनरी विल बिगिन एट नाइन ए एम एंड कंटिन्यू एंटिल द सप्लाई लास्ट ठीक है तो यहाँ पे इस तरह का सेंटेंस लिया हुआ है अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे किस तरह का एरर हम देख सकते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये लास्ट मतलब जब तक कि सप्लाई चलेगा ठीक है कहने का मतलब ये है ठीक है तो यहाँ पे लास्ट क्या है वो यहाँ पे लास्ट वर्ब है ठीक है तो यहाँ पे यहाँ पे एक इस तरह के एक्शन के बारे में बात कर की जा रही है बेसिकली जो एक आ, एक पीरियड ऑफ टाइम तक चलेगी ठीक है कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि सेल ऑफ गवर्नमेंट सरप्लस मशीनरी जो सेल है बेसिकली वो नौ बजे शुरू होगा और कब तक चलेगा जब तक उनके पास सप्लाई रहेगा जब तक उनके पास मटेरियल्स रहेंगे तब तक चलता रहेगा तो चलता रहने का एक बात कर रहे हैं एक पीरियड की बात कर रहे हैं आपको इतना तो समझ में आ गया होगा बिकॉज इट विल कंटिन्यू अंटिल द सप्लाई लास्ट इस तरह की बात की जा रही है एक पीरियड ऑफ टाइम तक कोई एक प्रोसेस चलता रहेगा इतना आपको समझ में आया अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी एक पीरियड एन एक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए बात जब हम करते हैं ना तब हम अंटिल नहीं यूज करते हैं क्योंकि अंटिल जो होता है ना वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है जैसे यहाँ पे मैं लिख देती अंटिल इट विल कंटिन्यू इट विल बिगिन एट नाइन एम एंड कंटिन्यू अंटिल टेन पी ठीक है इन द नाइट मतलब आ, रात के दस बजे तक चलता रहेगा तो हम मैंने वहाँ पे एक डेफिनेट टाइम बता दिया टेन पी एम हो नाइन पी हो और वॉट्स एवर हो ठीक है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम बताऊंगी तब हम लिखेंगे अनटिल बट बिकॉज हम यहाँ पे क्या बता रहे हैं एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं बता रहे हैं कि जब तक की सप्लाई जब तक की मटीरियल्स रहेंगे तब तक सेल चलेगा तो बेसिकली उस आ, केस में हम अनटिल यूज नहीं करते हम यूज करते हैं क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं एज लॉन्ग एज तो इस पर्टिकुलर अंटिल को रिप्लेस uh, करेंगे हम किससे एज लॉन्ग एज से हम इसे रिप्लेस करेंगे सब्सटीट्यूट करेंगे और हमारा जो सेंटेंस बन के आएगा वो क्या बन के आएगा द सेल ऑफ गवर्नमेंट सप्लस मशीनरी विल बिगिन एट नाइन ए एम एंड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द सप्लाई लास्ट लास्ट सीख ठीक है तो आई होप रियली आपको ये क्लियर हुआ होगा उसके बाद आप देखें यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या लिया होगा आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे हर क्वेश्चंस को अलग अलग तरह के यहाँ पे लिया हुआ है ठीक है कोई भी एक क्वेश्चन जो है बेसिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है जिस तरह का एरर्स हम देख रहे हैं जिस तरह से उसे डिटेक्ट करके उसे करेक्ट कर रहे हैं तो कहीं पर भी एक क्वेश्चन दूसरे से मैच नहीं कर रहा है दिस इज ऑल फॉर यू कि आप लोग का नॉलेज इस तरह से बढ़ता रहे आप लोग अलग अलग तरह के एयर डिटेक्शन के क्वेश्चन करें सो दैट आपको एग्जाम में रियली हेल्प मिल सके और ये सेशन आप लोग के लिए बहुत यूजफुल और प्रोडक्टिव बन सके तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिया हुआ है मैंने आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरीथिंग आई हियर कहने का मतलब कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो 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 कुछ भी सुनते हैं और उस पर यकीन कर लेते हैं तुरंत से 
ठीक है मैं उनमें से नहीं हूँ ऐसा कोई बात यहाँ पे कहा गया है ठीक है तो बेसिकली जब हम इसे हिंदी में भी बोलते हैं ना आप रिलेट करके देखो कि मैं उनमें से नहीं हूँ मैं और उनमें मतलब दोस्त ठीक है मैं उनमें से नहीं हूँ जो कुछ भी सुनते हैं और सारी चीज़ों पे बिलीव कर लेते हैं तो यहाँ पे हम कैसा बोल रहे हैं प्लूर टेंसन बोलते हैं कि कुछ ही किसी भी चीज़ को सुनकर बिलीव कर लेते हैं ठीक है हम यहाँ पे प्लूरल वे में बात कर रहे हैं ठीक है तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है इनके बारे में जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि जो किसी भी बातों को सुनकर तुरंत से भरोसा कर लेते हैं यकीन कर लेते हैं ठीक है ट्रस्ट कर लेते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आई हीयर नहीं होना चाहिए दे हीयर होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव एवरी दे हीयर ठीक है आपको समझ में आया होगा बिकॉज यहाँ पे ये जो दोस्त है ये इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है और मैं तो अपने आप को इन लोगों का एक पार्ट बता रहा हूँ ना इन लोगों को अपना इन लोगों का एक हिस्सा हूँ मैं ठीक है तो बेसिकली बात तो इन लोगों के बारे में हो रही है यहाँ पे बात तो इन लोगों के बारे में हो रही है तो यहाँ पे आई नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा दे ठीक है तो ये आपको समझ में आएगा यू हैव टू रिप्लेस आई बाई दे सो दैट इट अग्रीज विद दो दोज ठीक है आपको इस पर्टिकुलर प्रोनाउन को दोज के साथ एग्री कराना है इसलिए यहाँ पे दोज के लिए क्या होगा दे यूज होगा ठीक है अब आप देखिए यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या लिया हुआ है देर आर मेनी रीजन दैट द होल कैरेक्टर ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नाइनटी नाइनटी एथ ठीक है तो बेसिकली आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है मैंने आपको एक और क्वेश्चन कर, कराया था लास्ट सेशन में शायद जहाँ पे इस तरह का कुछ बात हुआ था जहाँ पे हम ये पर्टिकुलर रीजंस के बारे में बात कर रहे थे तो आप लोगों को अगर याद होगा आपने अगर सेशन देखा होगा तो आपको देखा होगा जब भी हम किसी चीज़ का रीज़न बताते हैं ना तो उसके आगे अक्सर हम क्या लगाते हैं वाई लगाते हैं ठीक है मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने लास्ट के कुछ सेशन में ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन लिए थे जहाँ पर रीज़न के बाद आपको क्या वर्ड पर्टिकुलर नज़र आया होगा वाई नज़र आया होगा ठीक है कि रीज़न हम बताते हैं कि क्यों ऐसा हुआ तो क्यों के लिए क्या वर्ड है इंग्लिश में जो क्वेश्चनिंग वर्ड है जो क्वेश्चनिंग टर्म है डब्ल्यू एच टर्म है वो क्या है वाई है तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि देर आर मेनी रीजन्स वाई द होल कैरेक्टर ऑफ द ट्वेंटी एथ सेंचुरी शुड बी वेरी डिफरेंट फ्राम द फ्राम दैट ऑफ द नाइन्टी एथ कहने का मतलब है कि ऐसे बहुत से रीज़न हैं ऐसे बहुत से वजह हैं कि क्यों ट्वेंटी एथ सेंचुरी का पूरा का पूरा जो कैरेक्टर है वो वो नाइन्टी एथ सेंचुरी से अलग होना चाहिए इस तरह के बात कर रहे हैं ठीक है क्यों वाला एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है और वो भी आपको समझना होगा रिलेट करना होगा साथ ही साथ आपको इस बात को याद रखना होगा कि इस तरह का कोई भी दैट हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते हमको यहां पे यूज करना है व्हाई देर आर मेनी रीजंस व्हाई द होल कैरेक्टर ऑफ द ट्वेंटी एथ सेंचुरी शुड बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नाइनटी एथ ठीक है तो दिस इज दिस क्लियर टू यू आई होप दिस इज रियली क्लियर टू यू यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है नो लेस देन फिफ्टी मैरिनर्स वर किल्ड इन द एक्सप्लोजन अब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज़ बता रही हूँ और हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये समझ भी आ रहा होगा कि कहाँ पे यहाँ पे गलती है तो आपको याद बता दूँ कि जब भी ये लेस फ्यू ये सब आपने सुना होगा हम जब पढ़ रहे थे पिछले सेशंस में तो मैंने आपको बताया था तो बेसिकली आपको ध्यान देना है कि जो लेस होता है ना वो क्वांटिटी के लिए यूज़ होता है बट आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे मैरिनर्स के बारे में बता रहे हैं कितने मैरिनर्स थे फिफ्टी मैरिनर्स थे पचास थे तो यहाँ पे एक नंबर के बारे में बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं हम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं तो जब भी नंबर के बारे में बात हो ना तो आप फ्यू यूज़ करें ठीक है फिर उसका अकॉर्डिंगली आप डिग्री उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं फ्यू फ्यूअर ठीक है कंपेरेटिव डिग्री में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा ई ER लगाना होगा फ्यूअर ठीक है फ्यूअर बोलेंगे इसे तो यहाँ पे आपको लेस जो है वो कंपेरेटिव डिग्री में है और यहाँ पे जो दैन यूज़ हुआ है उससे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटेंस जो है कंपेरेटिव डिग्री में एक तरह से बात की गई है या फिर हम यहाँ पे एक कंपेरेटिव डिग्री बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो कि जब भी हम कंपेयर करते हैं ना कि इतने लेवल से ऊपर या इतने लेवल से नीचे नॉट लेस दैन और ग्रेटर दैन ठीक है स्मॉलर दैन तो काइंड ऑफ दैट इज़ अ काइंड ऑफ कंपेरिजन यू कैन से ठीक है और जहाँ पे भी आपका दैन यूज हो रहा है तो आपका यूज होगा कंपेरेटिव डिग्री वो आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेस के जगह पे आपको क्या यूज करना है फ्यूअर यूज करना है बिकॉज आपका जो फ्यूअर है वो नंबर के लिए यूज होता है 
ठीक है और जो लेस है वो यूज होता है क्वांटिटीज के लिए और हमको पता है कि सेंटेंस में नंबर के बारे में बात की गई है फिफ्टी मैरिनर्स सो यू हैव टू यूज बिकॉज लेस इज यूज फॉर क्वांटिटी एंड इट्स इक्वेलेंट फॉर नंबर या फिफ्टी और यहाँ पे होगा फ्यूअर ठीक है तो हो जाएगा ये आपका हो गया ये सेंटेंस और इसको मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दिया हुआ है तो आज के सेशन में मैंने इतना ही लिया हुआ था ठीक है और अगले सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और अगर आप लोगों को लगता है कि इसके आगे भी आपको आ, मुझे एरर स्पॉटिंग का जो सेशन है उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर यहीं पर स्टॉप करना चाहिए इतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है और अगर आपको लगता है कुछ और तरह के वराइटी ऑफ क्वेश्चन कराऊँ तो मैं आप लोगों के लिए कुछ और क्वेश्चन खोज और एक सेशन बनाने की कोशिश करूँगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे इस चीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा आप लोग का रिस्पांस नहीं आ रहा है मैं आप लोगों को सारे सेशंस के एंड पे यही कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ अपना कुछ फीडबैक दीजिए आप लोगों का फीडबैक बहुत ही वैल्यूएबल है और वो हमको इनक्रेज करता है और साथ ही इस इनक्रेजमेंट इस मोटिवेशन के साथ आप लोगों के लिए और भी अच्छे सेशनस हम बना सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा इंट्रैक्टिव बनाएं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से मैंशन किया करें अपने क्वेरीज रखा करें अपने प्रॉब्लम्स अपने जो भी डाउट से वो पूछा करें या फिर आप लोगों ये भी बता सकते हैं कि आप लोगों को किस टॉपिक पे सेशन चाहिए ये एर स्पॉटिंग का जो सेशन चल रहा है अभी काफ़ी टाइम से इसको मैंने बताया कि इसमें कोई लिमिट नहीं होती है बट फिर देन ऑल्सो हमको यहाँ पे अपने जो लेसन है उनके नंबर पे कुछ तो लिमिट लगानी होगी हम एंडलेस तो नहीं बता सकते फिर भी अगर आपको लग रहा होगा कि कुछ और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताएं मैं आपको और एक दो जो सेशन है वो लेने की कोशिश करूँगी नहीं तो फिर हम कोई फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक्स बचे होंगे उनमें से मैं अगला टॉपिक यहाँ पे फिर लूंगी तो आप इस चीज को मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें सो so दैट उन्हें भी बेनिफिट मिले और वो भी मुझे अपना फीडबैक जरूर से दे कॉमेंट सेक्शन में और चैनल को भी सब्सक्राइब करें बेलाइकन भी प्रेस करें और वीडियो को ऐसे ही देखते रहें नेक्स्ट वीडियो भी जरूर से देखें और हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जैसा ही भी आप लोग चाहेंगे वैसे टॉपिक्स हम लेंगे अगले सेशन में टिल दिन स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए और हैव अ ग्रेट टाइम अहेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग